Hello friends, welcome to my YouTube channel, Data Science with Peritam. We will talk about the topic of normalization with standard station. We will talk about the data set of the pre-processing. We will do a feature scaling step. We will do this when we are having a data. Sorry, we will do a data set. This is a diabetes data set. This is a system that is available. This is a link in the description. You can download it. If you look at the data, you can get all the features. You can get all the features. For example, if you look at the skin thickness, or if you look at the skin thickness, or if you look at the age, the age is 15. So, if you look at the 15, it has two units and magnitude. Units are the year of 50 years. 50 years is 1977. So, 1973 is 50 years. 2023 is 1973. The year is the magnitude. Actual value of the unit and the 15th. So every feature has unit and magnitude. So we have the magnitude and unit magnitude. We have to scale, normalize. The scaling is a fancy term. Normal scalar or standard scalar is a fancy term. In general, we have to do normalization or standardization. So we have to do that. Sorry, now I'm going to use the scaling of the word. You can see the topic in the topic. The normalization and standardization is the same. The two scaling techniques are the same. The two scaling techniques are the same. But there is a slight difference. The normalization is the same. You will have the values from 0 to 1. Standardization is the same. It is nothing but uniform distribution. For example, if you work on tensor flow, you work on tensor flow, keras, deep neural networks, you work on the value of minimum, global minimum to reach out. If you reach out to global minimum to reach out, you will be using maximum. Normalizing is used. For example, if you want to say that the maximum classification problems are used in standardization. Regression type of problems are used in normalization. If you want to say that, any features having negative terms, that is, you can use all positive terms. इधर अपने नहीं का normalizing use पर नहीं का you will have better outcome तो ये नोड़ा experience है ना बोल रहे हैं नहीं का ये तो बिना लोग में use पर ला ये बो for example इपर इधर जो negative terms है रख अपनी ना you can use standard scale तो negative terms ही ला ये रो positive दार ना अपना you can use normalizer and and if you use the normalizer and the standardization, both will give you the outcome. And the output is dependent on the way you can predict. The result is that if you have a problem, you can study the features and study the features. You can study the data set and study the data set. If you have a negative, if you have a negative, if you are doing a machine learning project, you are doing a classification project, you are doing a regression project. If you are doing a classification project, you are doing a just blind down, you are doing a standard scale, you are doing a standardization, you are doing a standard outcome. If you are doing a regression type of problem, you are doing a normalizing, you are doing a outcome. This is my experience. Maybe you are doing a variable. Okay? I am saying that. If you say that, you can try to do it. This is your experience. Okay, how do you do it? Just to basic, we will do a library support time, data set support time. I will read it. So, the min-max scalar is 0 to 1. Okay, 0 to 1. 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 
it comes under normalization minimum 0 maximum 1 okay la ipo na vandu min max scalar vandu or object la save panikiren i am splitting the data set into two x and y and split panikiren split padadume i am reading the data uh, reading the y pathina i have removed that and either remove the remove panitan so on the x scale uh, the data vandu na scale panitan you can see that data na so idu click irukku nadu na paakalam okay idu vandu arrays la display avudhu எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களா நெகட்டிவ்ல இருக்காது அண்ட் ஒன் அபவ் இருக்காது எல்லாமே வித்தி ஒன் அந்த நைன் ஒன் இந்த மினிமம் வந்து ஜீரோல இருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் சரி இது வந்து போடலாம் டேட்டா ஃப்ரேம் ஃபார்மேட்ல போடலாம் சாரி ஃப்ரேம் ஸ்கேல் காலம்ஸ் பாருங்க இப்போ வந்து உங்களுடைய அரே டைப் இருந்தது இதை வந்து நான் உங்களுக்கு அதே டேட்டா ஃப்ரேம் காட்டுறேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது சிக்ஸ் இருந்தது இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் இருந்தது செவன்டி டூ இருந்தது இந்த ஸ்கின் திக்னஸ் அப்படின்ற பிக்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்தது ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ டு ஒன் குள்ள மாறிட்டு சரி இப்போ இதையே வந்து ஐ வில் ஷோ யூ அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ரம் போட்டுக்கலாம் x standard equal to standard scalar comes from x okay la inga paarenga ipo undu the standard scalar la varum nama inda line apply copy pannikala copy pannikittu idula இங்கே வந்து ஸ்கேலுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் போட்டிருக்கோம் போட்டு நம்ம இது ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க நவ் யூ வில் ஹேவ் த வேல்யூஸ் ஃப்ரம் நெகட்டிவும் இருக்கும் பாசிட்டிவும் இருக்கும் இது வந்து வித் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஒன் இது நான் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிட்டீங்க வந்து <laughs> யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன் பர்டிகுலராக இந்த டயாபெட்டிஸ் வந்து ஒரு அவுட் கம் வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன் நம்ம இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ ஆர் ஒன்ஸ் தான் இருக்குது இந்த வந்து டயாபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஒரு பிரிக் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது இந்த தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இந்த ஐபிஓஎம் டேட்டாவையும் போர்ஷன் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் தாராளமாக எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்